시간 좀 있다 저녁에 닭가슴살 추가해서 먹을 거예요. 이게 1인분 아닌 것 같아. 짠! 오늘은 이렇게 입을 거예요. 안에 바지는 글로니 제품이고 상의는 던스트 니트고 아우터는 프롬웨어 아우터인데 안에 이렇게 털이 있습니다. 그래서 굉장히 따뜻해요. 가방은 깔맞춤으로 그리고 어그부츠 출발! 
양이야 많이 커 보여? 그래도 큰 텀블러 찾고 있었는데 사업을 꼭 후기 알려드릴게요. 네일 받으러 나갈 거예요. 텀블러를 아주 잘 사용하고 있어요. 이게 크게 느껴지시나요? 제가 이 바지를 한달 전에 산 거를 오늘 뜯었어요. 근데 이 바지가 핏이 진짜 예뻐요. 택배 뜯어볼 게좀더몇개 있어서 갔다 와서 나머지 옷들이랑 택배 온 것들 언박싱 해볼게요. 네일을 받고 왔거든요. 이번 네일은 자석 네일이에요. 근데 손톱이 너무 짧아가지고 약간 아쉬워요. 너무 귀엽게 됐어. 언박싱을 한번 찍어보려고요. 자, 이만큼 쌓여있어서 한번 같이 풀어볼게요. 이거는 아멜리 제품이고 이게 파우더예요. 저는 웨이크업 포에버 파우더를 쓰는데 그게 깨져가지고 한번 아멜리 제품으로 파우더를 사봤어요. 보라색이 약간 섞인 발색은 이렇게 이게 피부에다가 발색하면 노란기를 좀 잡아줄 것 같아서 이 바이올렛 섞인 색감을 사봤어요. 이렇게 볼 때는 잘안 보여요. 그리고 구성품으로 이렇게 퍼프도 같이 들어있어요. 다음 메이크업 할때 요거를 한번 써볼게요. 수저 젓갈 세트예요. 이거는 까르투아라는 브랜드 거고 제가 이거를 세트로 사려고 했는데 포크는 품절돼가지고 일단은 수저 젓갈 세트만 썼어요. 컬러는 화이트로 샀고 이 끝에가 생각보다 두꺼워요. 그래서 무거울 줄 알았거든요. 근데 생각보다 가볍네. 미세하게 숟가락 크기가 일반 숟가락보다 좀큰것 같아요. 테이블 매트를 샀는데 아르테펠리라는 브랜드예요. 짠! 진짜 예뻐. 뭐 흘려도 그냥 싹 닦으면 스며들지도 않고 잘 닦이더라고요. 근데 이 부분이 
자수로 돼 있어서 좀 조심해야 될것 같네. 이게 무게가 팔랑팔랑 날아다닐 것 같이 가볍진 않아서 차리고 움직일 때도 좀 고정력이 있을 것 같아요. 이렇게 세트로 하려고 보냈습니다. 이렇게 먹으면 밥도 맛있을 것 같은데? 이거는 엘레강스 파리 제품이고 소재는 천연 소가죽이에요. 사이즈가 딱 좋을 것 같아요. 가볍게 들기에도 이렇게 앞에 버클이 있습니다. 버클은 그냥 이렇게 똑딱이로 되어 있어요. 오, 미니 파우치도 보상품은 미니 파우치, 스트랩, 더스트백까지 들어있습니다. 고리 걸수 있게 가죽 냄새는 그렇게 심하진 않은데 나긴 나요. 환기 시켜두면 저절로 빠질 정도? 이거는 이렇게 스트랩까지 달려있어서 크로스나 숄더로 매도 좋고 이거 빼고 이렇게 탑핸들로 들어도 활용도가 가을것 같아요. 킬아이다이라는 브랜드예요. 이거는 블라우스예요. 색깔은 약간 연분홍색인데 노란기가 조금 섞인 연분홍색? 스카프처럼 할수 있게 포인트가 있어요. 둘러도 되고 아니면 그냥 풀어도 되고 리본으로 묶어도 되고 이제 곧 봄이 오니까 이런 컬러감의 블라우스 입고 이제 벚꽃놀이를 간다던가 이렇게 단추가 진주로 되어 있어요. 여기 뒷판인데 뒷판 허리 부분이랑 앞판 허리 부분에 라인이 잡혀있어요. 이런 라인은 입으면 좀더 여성스러울 것 같아요. 샵사이다 제품입니다. 이거는 한달좀 넘은 것 같은데요? 다크 그레이 색상의 오픈 숄더거든요? 이게 특이한 게 이런 식으로 주름지게 입어서 팔뚝살 가려주는 디자인이에요. 입고 이 부분을 이렇게 주름을 잡아주면 두께는 조금 얇은 편이에요. 비치죠? 다음 제품도 니트 제품이고 이게 색감이 데님 컬러예요. 파란기가 섞여 있어요. 이것도 오픈 숄더예요. 어깨선이 싹 보이면서 여리여리한 스타일. 자크는 좀 뻑뻑해요. 이거는 좀 짧은 것 같아요. 크롭까지는 아닌데 그리고 이 바지는 에스파 윈턴님이 착용해서 되게 인기가 많은 제품. 제가 입고 있는 그레이라고 적혀 있는데 실제 색상은 그레이보다 약간 브라운과 차콜을 섞은 느낌이에요. 핏이 진짜 예뻐요. 이거는 귀여운 코드를 저렴한 것 치고는 나쁘지 않은데 다음에 제가 브이로그 찍을 때마다 언박싱 할거 있으면 한번 자주 보여드리도록 하겠습니다. I wanted to need to cherish every moment.